Hello and welcome sa Mataglish! Earlier in this series, pinag-usapan natin yung isang product ng vectors kung saan yung sagot nila ay scalar. And ito yung dot product. Sa ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay another kind ng product ng vectors kung saan yung product nila ay vector. And ito yung cross product. So ano bang cross product ng vectors in our cube? Suppose given tayo ng mga components ni A and B, then yung A cross B ay equal lamang sa determinant ng matrix kung saan yung mga entries ay I, J, K, A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3. So paano ba kunin ang determinant ng 3 by 3 matrix? So meron tayong iba't ibang paraan. Sa case na ito, ang gagamitin natin ay yung cofactor expansion. So, paano ba ginagamit yung cofactor expansion? So, yung first term ay equal lamang sa determinant ng A to A3, B to B3 times I. So, sa nakuha itong A to A3, B to B3, so, pansinin nyo sa 3 by 3 matrix natin, pwedeng i-disregard natin yung mga entries sa tapat ng I. So, disregard yung A sub 1, disregard yung B sub 1, pati yung G at K. Ang matitira na lang ay yung A sub 2, A sub 3, B sub 2, B sub 3. Okay? And then yung second term, magmamainas tayo ng, so mga katapat naman ni J yung i-disregard natin. So determinant ng A sub 1, A sub 3, B sub 1, B sub 3, and then times J. So take note, subtraction yung operation dito ha. And then yung third term, plus, disregard natin yung mga katapat ni K, ang matitira ay yung A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. So for the third term, plus determinant ng A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 times K. So, yung A cross B ay equal lamang dito. So, some remarks. Yung A cross B ay yung vector na orthogonal sa vectors A and B. So, kung nara, ito yung si A at saka ito si B. So, yung A cross B natin ay ito. Okay? Yung direction niya ay nagpa-follow sa right-hand rule. And then, yung magnitude ng A cross B ay yung area ng parallelogram determined by vectors A and B. So, sino ba yung parallelogram determined by A and B? So, ito yung vectors A and B natin. Ito yung parallelogram determined by A and B. And tong area na to, tong shaded region, ay equal lang daw sa magnitude ng A cross B. So, paano naman isolve yun? Ito ay equal lang sa magnitude ng A times magnitude ni B times sine nung angle between them. So, start tayo sa ating unang example. Let A be equal sa 3, negative 4, 0 and B equal sa 1, negative 5, 2. Determine natin yung A cross B. So, again, isa-set up natin yung 3 by 3 matrix. Kung saan yung entries ay, yung I, J, K and then yung mga components ni A sa second row, si 3, negative 4, 0 and then components ni B sa third row, si 1, negative 5, 2. So, solve natin to Start tayo with the first term. So, paano kukunin yung first term? So, kukunin lang natin yung determinant ng negative 4, 0, negative 5, 2 times i minus determinant ng 3, 0, 1, 2, 2 times j plus determinant ng 3, negative 4, 1, negative 5 times k. So, paano natin kukunin yung determinant sa itong mga 2 by 2 matrices na to So, we have, itong pababa, mumultiply natin, negative 4 times 2 is negative 8. And then yung pataas, mumultiply natin, negative 5 times 0. So, 0 yon So, ang gagawin dito ay yung pababa, negative 8, minus yung pataas. So, we have negative 8 minus 0 times i. And then minus, yung sa pababa, 3 times 2 is 6. Yung pataas ay... 1 times 0 at ay 0. So, minus quantity, 6 minus 0 times j. Para sa third term, so, kunin ulit natin yung product ng pababa, we have negative 15. Product ng pataas ay negative 4. So, plus quantity, negative 15 minus negative 4 times k. So, simplify lang natin to Yung sa i ay magiging negative 8 yung coefficient. Sa so, J, magiging negative 6 ang coefficient. And sa K, ay magiging equal lamang sa negative 11. So, yung A cross B natin ay equal lang sa negative 8I minus 6J minus 11K. Yung I, J, K, ito yung mga unit vectors natin, no? Dun sa direction ng mga positive axis natin. So, ang gusto nyo isulat in terms of components, so we have 
negative 8, negative 6, negative 11. So, for example, let A be equal to 1, 3, negative 2, and B I equal to 6, 0, 1. Determine a non-zero vector orthogonal to both A and B. So, paan tayo kukuha ng vector na orthogonal sa A at saka sa B? So, sabi kanina, ang A cross B daw ay orthogonal sa A at sa B. So, ito na yung madaling paraan, no? Hanapin lang natin yung A cross B. So, saan ba equal si A cross B? So, ito ay equal lamang sa determinant nitong 3 by 3 matrix kung saan yung entries ay IJK and then components ni A sa second row and then components ni B sa third row. So, pwede tayong gumamit ng cofactor expansion ulit. So, para sa first term, we have determinant ng 3, negative 2, 0, 1 times i minus determinant ng 1, negative 2, 6, 1 times j plus determinant ng 1, 3, 6, 0 times k. So, solve natin determinant sa itong mga 2 by 2 matrices natin. So, to do that, meron tayo yung sa pababa minus pataas. So, we have 3 times 1 ay 3. 0 times negative 2 i 0. So, we have quantity 3 minus 0 times i. And then, para sa second term, so, pababa, 1 times 1 ay 1. Pataas, 6 times negative 2 ay negative 12. So, minus quantity 1 minus negative 12 times j. And then, para sa third term, so, pababa, 1 times 0 ay 0. Minus yung pataas, 6 times 3 ay 18. So, we have plus quantity 0 minus 18 times k. Simplify lang natin. Ito ay magiging 3i minus 13j minus 18k. Kung gusto nyo ng components, then yung components ng a cross b ay 3, negative 13, negative 18. So, sure tayo na yung vector 3, negative 13, negative 18 ay orthogonal sa both a at saka sa b. Okay? So, kung may questions kayo or clarifications, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. That's it for this episode. Kung na-appreciate mo ating discussion, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time!